இருக்கும் <laughs> போறோம் <laughs> So, video skip பண்ணாம டில் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க மறக்காம இந்த வீடியோ உங்க फ्रेंड्स எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏனா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இன்ஃபர்மேஷன் போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் இல்லாம मैक्स பேப்பர் நிறைய பேர் வச்சிருப்பாங்க உங்களால ஒரு முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2 மார்க் क्वेश्चन போத அளவுக்கு ஒரு 4 2 மார்க் ஆச்சு நீங்க கரெக்ட்டா எழுதி தான் ஆகணும் ப்ரோ எனக்கு 2 மார்க் क्वेश्चन கொடுங்க அடுத்து நீங்க எல்லாம் அதான் கேப்பீங்க சோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கறேன் ஓகேவா அது एक्चुअली ஹரி கணேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு வெப் பேஜ்ல உள்ள ஒரு சோ அது கிரெடிட் ஃப்ளோ அவருக்கு தான் அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस அதெல்லாம் டூ மார்க் அதுக்கான லிங்கே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம் போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதுல என்னொரு அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்டது அழகா மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு சார் சோ அதனால அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க படிங்க ஓகேவா தென் செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேஜ் தயவு செய்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அபோவ் பேஜ் எழுதாதீங்க ஏன்னா மேக்ஸ் பொறுத்தவரை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தேர்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் தான் நீங்க ஃபுல் சம் டீடைல்டா போட்டாலுமே அந்த பேஜ் தாண்டாது அப்படிங்கிறப்போ இஷ்டத்துக்கு எழுதுறேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பேஜுக்கு ஒரு மார்க் போட்டாக்கா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்துருவேன் இது எல்லாமே காமெடிக்கு நல்லா இருக்கும் ரியாலிட்டியில சத்தியமா நடக்காது உன் பேப்பரை பாத்திர ஸ்டாஃப் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ எழுதியிருக்கியா கதை எழுதியிருக்கியா கொஞ்சமாச்சு ரைட்டா தப்பானு சோ லூஸ் மாதிரி நம்ம அதான் சொல்றோம்ல சோசியல் மீடியாஸ்ல பாக்குற எல்லாத்தையும் ரியாலிட்டியில அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா நடக்காது ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தயவு செய்து பேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் குள்ள எழுதுங்க மூணா டிப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எழுதக்கூடிய பார்ட் பில தயவு செய்து கதை எழுதாதீங்க ஒரு சம்மாச்சு மனப்பான பண்ணிட்டாச்சும் போங்க ஓகேவா ஒரு பேப்பர் எப்படி இருந்தா ப்ரோ பாஸ் பண்ணலாம் மூணு விஷயம் இருக்கணும் முதல் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறப்ப ஒரு நாலு டூ மார்க்கு ரைட்டா எழுதணும் நீங்க ஒண்ணுல இருந்து பத்துக்குள்ள எந்த இடம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு டூ மார்க் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்ட் பி பார்ட் பி எழுதுறப்ப ஒரு மூணு யூனிட் ஆச்சும் ஓரளவு கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி எழுதுங்க நான் திருப்பியும் சொல்றேன் அக்யூரேட்டா எழுதணும் அவசியம் கிடையாது ஓரளவு கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி வச்சு எழுதுங்க கண்டிப்பா நீங்க எழுதுற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல பார்ட் பில எந்த விதமான கதையும் எழுதிடாதீங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அதுக்காக தான் உங்களை நான் டூ மார்க் எழுதுன்னு சொல்றேன் ஒன்ஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்லேயே இந்த பேப்பர் தேராதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க பாஸ் மார்க் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இம்ப்ரெஷனை வாங்கணும் ஓகே ஏதோ எழுதியிருக்கான் பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த மைண்ட் ஸ்டாஃப் கொண்டு வந்துருங்க சோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தயவு செய்து மேக்ஸ பொறுத்தளவுக்கு அடிக்காதீங்க ஒரு ஸ்டெப் தப்பாவே போட்டாலும் சரி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போட்டு எழுதுங்க சைட்ல ஆறுன்னு வேணா போட்டுக்கோங்க தயவு செய்து ஒரு இதை அடிக்காதீங்க நீங்க எந்த ஒரு விஷயம் அடிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு தான் எல்லா ஸ்டாஃப் கண்ணும் போகும் ஓகேவா சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தப்பா எழுதாதீங்க அப்படி எழுதுனாலும் பரவாயில்ல அடிக்காதீங்க ஓகேவா இதை கிளியர் ஆயிக்கோங்க ஏன்னா பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நம்மளே சொல்லி கொடுக்கறது தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கிறது இது மேக்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாதுப்பா எல்லா பேப்பருமே அப்படிதான் தயவு செய்து ஓவர் ரைட் பண்ணாது அப்ப தப்பா எழுதுறோம் பரவாயில்ல இப்ப தீரி எழுதுறியா பிராக்கெட்ல ஒரு ஆறு போட்டு பேரா கண்டினியூ பண்ணு பாயிண்ட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணு தயவு செய்து ஓவர் ரைட் பண்ணாதீங்க ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமானது சோ அடுத்து எல்லாரும் என்ன கேப்பீங்க அப்படின்னா ப்ரோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க தென் எல்லாம் கேட்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க நான் இதை மட்டும் படிச்சா போதுமா கிளியர் பண்ணிடலாமா வேற எதுவும் படிக்கணுமா என்ன கேட்டீங்கன்னா இதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் டேட்டா வேணா மாறலாம் கண்டிப்பா அந்த மாடல் மாறாது மேக்ஸ பொறுத்த அளவுக்கு மேக்ஸ் மட்டும் இல்லப்பா ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பர் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ணா யூனிவர்ஸ்ல கொஸ்டின் செட் பண்றவங்க எந்த புக்கு ரெஃபர் பண்றாங்கிறது வரைக்கும் யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல சில பேர் டெக்ஸ்ட் புக்னு சொல்றாங்க சில பேர் ரெஃபரன்ஸ் புக்குங்கிறாங்க சில பேர் லோக்கல் ஆத்தர் புக்குங்கிறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் ஓவரால் கொஸ்டின் செட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஸ்டாண்டர்டா இந்த புக் தான் நம்மளால சொல்ல முடியாது பட் அதுக்கு என்ன நம்ம கிடைச்ச ஒரு க்
இந்த கொஸ்டின் டேட்டா வரைக்கும் மாறாம அப்படியே யூனிவர்ஸ்ல கேட்கலாம் ஓகேவா அட் த சேம் டைம் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபாவே எடுத்தாலும் மேக்சிமம் இந்த மாடல் தாண்டி கேட்க முடியாது ஏன்னா நான் எல்லா மாடல்ல இருந்தும் உங்களுக்கு சம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நேரம் நல்லா இருந்தா அந்த சம் அப்படியே கூட கேட்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரீசர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகேவா சோ பிளீஸ் இந்த வீடியோ பாக்குற ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நான் அதான் கேட்கிறேன் கண்டிப்பா மேக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய பேர் அறிவு வச்சிருப்பாங்க அவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணணும் உங்களா நீங்க பண்ற ஹெல்ப் பண்ண நினைச்சுக்கோங்க தயவு செய்து வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது மேக்ஸிமம் நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா மேக்ஸுக்காக மட்டும் தான் தென் இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நியூஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தென் பேலன்ஸ் நீங்க கேட்ட மாதிரி நிறைய பேர் ஆக்சுவலா டெய்லியுமே கமெண்ட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எல்லாம் டேங்க் பண்றேன் தென் சாரியும் சொல்றேன் ஏன்னா ப்ரோ நான் அதோட மூணா டைம் கேட்கிறேன்னு சொல்லி நேற்று ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு நண்பா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க டெய்லி ரெகுலராக அப்டேட் ஆகும் ஓகே மோட்டிவேஷனுங்கிறது நான் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் போடுவேன் ஏன் டெய்லி எல்லாம் மோட்டிவேஷன் அப்லோட் ஆகாது அட் த சேம் டைம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டெய்லியும் அப்லோட் ஆகும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிப்போம் அது டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் உள்ள வரும் ஓகேவா நிறைய பேர் சொன்ன ப்ரோ தேர்ட்டீன் செவன்டீன் எதுக்கு அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் போட்டுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க தேர்ட்டீன் செவன்டீன் எதுக்கு நான் ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி போல் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எது இதுல மெஜாரிட்டியா இருக்கீங்கன்னு பார்க்க தான் ஸோ நீங்க எல்லாம் கேட்ட மாதிரி ரெகுலேஷன் செவன்டீன் தான் மெஜாரிட்டியா இருக்கீங்க நம்ம சேனல் பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாருக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேவா ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ எல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நண்பா தேங்க்யூ ஆல் தி